எல்லாருக்கும் வணக்கம் எஸ்விஎஸ் ஃபிஃப்டி டிவி சார்பாக நான் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் மார்ச் மாதம் நாலாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இன்றைக்கி ஆச்சு மார்ச் மாதம் ஃபஸ்ட் வீக்கு இன்னும் ரெண்டு நாள் ஆச்சுனா முடிஞ்சு போயிடும் டைம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இதை ஒரு வாரம் வந்து கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் அஞ்சு கிரகங்கள் ஒன்று சேருதுன்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க எதுவாக இருந்தாலுமே எப்போவுமே கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருந்தால் நல்லது வாகனத்தில் போகும்போது சீட் பெல்ட்டு போட்டுட்டு போகிறது அதே போல் கொஞ்சம் ஓவர் ஸ்பீடு போகாமல் பதட்டமாக இல்லாமல் லாஸ்ட் மினிட்டில் ஓடாமல் படிக்கடி ஏறும்போது ஜாகிரதையாக இதெல்லாம் குறிப்பாக கொஞ்சம் சீனியர் சிட்டிசனுக்கும் குளிக்கும் போதும் அப்படி தான் வேகமாக ஓடுறதுங்கிறது பாத்ரூமில் காலை கிழக்க காலை வந்து நல்லா தொடச்சிக்காது வருது எங்கே வேணால் வழிக்கு விடலாம் இல்லையா அந்த ஒரு காரணத்துக்காக சொல்கிறேன் அது ஒரு ஸ்ப்ரெயினோடு போச்சுன்னா பரவாயில்ல அடுத்த ஸ்டேஜு ஹேர்லைன் கிராக்கு ஃபிங்கர் இல்லை ஃப்ராக்சர் இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சுன்னா ஜாகிரதையாக நம்ம எதிர்கொள்ள வேண்டிய காலகட்டம் அதனால் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் ரெண்டு மூணு நாள் மழை ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் எனக்கு வந்து இந்த தினமலரில் இந்த ஆன்மீகமான ஆன்மீக எழுத்தாளர்கள் நிறைய பேர் திருப்பூர் கிருஷ்ணன் அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் வந்து பச்சை புடவைக்காரி அப்படின்னு எழுதுனா திரு வரலுட்டி ரங்கசாமி அவர் வந்து பெரிய ஆடிட்டர் இருந்தாலும் அவருடைய எழுத்துக்கள் வந்து அனாவசிய அது வந்து ஒரு அனாவசியமான எந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கும் இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரியான ஒரு சம்பவங்களை அது மதுரை மீனாட்சியினுடைய அருள் அது கர்மா இதை பற்றியெல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அவர் நேற்றுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி புக் எக்ஸிபிஷனுக்கு வந்தது போது கூப்பிட்டேன் சார் ஃப்ரீயாக இருந்தால் வாங்க நீங்கள் அப்படின்னா வீட்டுக்கு வந்துருந்தார் பேசும்போது எனக்கு ஒரு புக்கு கொடுத்தா வான மழை நீ எனக்கு இதுவும் தாமரை பப்ளிகேஷன்ஸ் போட்ட புக்கு இதுவும் எப்படின்னா இது வந்து திருப்பியும் பக்தியை வைத்து எழுதப்பட்ட ஒரு கதை அது வந்து அன்னை மீனாட்சி அருள் இல்லாத எந்த விஷயமுமே கிடையாதுங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபேத் உள்ள ஒரு பர்சனாலிட்டி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவரோட பேசினது அப்புறம் இன்னொரு புக்கு வந்து ஒருத்தர் அமைச்சிருந்தார் உருத்ர மாதேவி அதாவது நோரி நரசிம்ம சாஸ்திரி உருத்திர மாதேவி பார்த்திங்களா உருத்திர மாதேவி பார்த்திங்களா உருத்திர மாதேவி அப்படின்னு அமைச்சிருக்காரு அது வந்து சாதாரணமாக ருத்ர மாதேவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து உருத்திர மாதேவின்னு போட்டிருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டபோது ஒருத்தர் சொன்னார் தமிழில் வந்து நம்ம ஊ சேர்த்துக்கணும் சார் அப்படின்னா ரத்த சிந்தனைன்னு ஒரு புக்கு எழுதிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஊ சேர்த்தா உரத்த சிந்தனை ஆகிடும் அப்போ வேற ஒரு அமைப்பாக போயிடுமே எல்லாத்துக்கும் நம்ம இப்படி தான் செய்யணும் அப்படி தான் செய்யணும் ஒரு பேச்சு வழக்கில் இருக்கிறது கூட அதாவது சில பேர் இருக்காங்க ஆகஸ்ட்டு அப்படின்னா அதை தமிழில் எழுதுவாங்க ஆகத்து அப்படின்னு எழுதுவாங்க அது அது வந்து அது ஒரு அசட்டு தனம் அசத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியாக தான் இந்த தமிழை இதனால தான் தமிழ் இன்னும் கெட்டு போகுது ஒழுங்காக தமிழன் தமிழன் பண்பாடை எல்லாம் வைத்து கொண்டு தமிழன் கலாச்சாரத்தை காப்பாற்றி கொண்டு நல்லபடியாக அடுத்தவனை கெடுக்காமல் இருந்தாலே தமிழ் நல்லபடியாக வளரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தமிழை வளர்கிறதுக்கு உண்டான விஷயங்களை செய்யாமல் தமிழை வளர்க்குறேன் தமிழை வளர்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னத்தை தமிழை வளர்க்க முடியும் எனக்கு தெரிஞ்சு எதையும் வளர்க்க முடியாது சும்மா அதை சொல்லி அந்த மாதிரி சொல்கிறவங்க வயத்தை வேணால் வளர்க்கலாம் வியாபாரமாக ஆக்கி அதனால் எனக்கு இந்த உருத்திர மாதேவி உருத்திர மாதேவி மதேவின்னு போட்டிருக்கு உரு உருத்திர மதேவி அது என்னன்னு தெரியல ருத்ர மாதேவி அதைத்தான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்களாங்கிறதும் தெரியல இல்லை நமக்கு தான் படிக்க வரலையாங்கிறதும் தெரியல ஆனால் இதில் போட்டிருக்கிறது இது தான் பார்த்திங்கள்ல இது எப்படிங்கிறது நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் அது இது எனக்கு சொல்ல தெரியல பட் புக்கு இன்னும் படிக்கலை ஒரு டாக்டர் தான் அனுப்பிச்சிருக்காரு இது எனக்கு டாக்டர் டிபி பாஸ்கரா அப்படின்னு அவர் அனுப்பிச்சிருக்கார் பெரிய புக்கு கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி ஐம்பது பக்கம் இருக்குது போல் இருக்குது நானூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பக்கம் படிச்சுட்டு நான் சொல்கிறேன் எப்படி இருக்கேன்னு முதல்ல ஜோக்ஸ் பார்ப்போம் எப்போ பார் விளையாடிட்டே தான் இருக்கேன் டாக்டர் ஆனால் உடம்பு குறையவே மாட்டேங்குது இது பாருங்கள் மொபைல் ஃபோனில் விளையாடினாலும் உடம்பு என்றைக்குமே குறையாது அப்படின்றாரு டாக்டர் எஸ் ஐஸ்வர்யா ஈரோடு நேரடி வகுப்பு தான் கிடையாது எதுக்காக நீங்கள் எஸ்கஷனுக்கெல்லாம் ஃபீஸ் வாங்குறீங்க 
ஆன்லைன்லேயே நாங்கள் அந்தந்த டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்லாம் காட்டுவோம் அப்படின்றாங்க எஸ் கோபாலன் சென்னை ம் ரேங்க் கார்டில் அப்போவோட கை தனியாக போட்ட நீ தானே அப்பா மாதிரியே எழுதி பழகுன்னு சொன்னீங்க அப்படின்றான் பையன் ச அரசமதி தேனி வாசல் பக்கம் இருந்த ஜன்னலை இடுக்கி சொல்லிட்டாரு தலைவர் வாஸ்து பிரச்சனையா ஜன்னலை பார்க்கும்போதெல்லாம் ஜெயில் ஞாபகம் வந்துக்கினே இருக்குதான் அதான் பி சிவசங்கரன் நாமக்கல் கொரோனா படத்தை உங்கள் பையன் கும்பிட்றானே ஏன் அது பரவலைன்னா அவன் டிகிரியே வாங்கியிருக்க முடியாதுங்க எல்லாமே அப்படியே கொரோனா போட்ட பிச்சை பாஸ் பண்ணிட்டான் அவன் பி நிர்மலாதேவி ஈரோடு இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது என்ன பண்ண முடியும் நம்ம தவிர்க்கவே முடியாத ஒரு விஷயங்கள் தான் இந்த ஜோக்ஸுன்றிருக்கே ஒழிய பத்தாவது பாஸ் பண்ணிட்டாங்க பையனா அது பாஸ் பண்ணுறாங்க இதை பாஸ் பண்ணுறாங்க அதை பாஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கூட உலக அரங்கில் நாளைக்கு எங்கேயாவது வேலைக்கு போகும்போது ஓ நீ கொரோனாவில் பாஸ் பண்ண பையனா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுப்பா நிஜமாகவே பாஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அப்புறம் உன்னை கூப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காலகட்டம் வரும் அதனால் இது நாம் இங்கே படித்து இங்கேயே வேலை கிடைக்கும்னு நம்ம என்றைக்குமே எதிர்பார்க்க முடியாது அதை வந்து வாக்குறுதி கொடுக்குறவங்களும் அதை என்றைக்குமே கொடுக்குறதே கிடையாது அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு நல்ல சின்ன குட்டி கதை நல்ல நீதி இது அது அந்த கதையை வந்து ஒரு வயசான விவசாயி ரொம்ப பாடுபட்டு உழைப்பார் வரும் இருக்கிற கொஞ்சம் வருமானத்தில் நல்லபடியாக நேர்மையாக இருப்பார் அவர் வளர்த்து வந்து குதிரை காணாத போயிடுச்சு திடீர்னு உடனே எல்லாம் என்னப்பா இது உனக்கு இப்படி ஒரு கஷ்ட காலமா அப்படின்னோடனே அவர் சொன்னார் இருக்கலாம் அப்படின்னாரு என்னடா அது இதுக்கு போய் இருக்கலான்றாருன்ட்டு போயிட்டாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு பார்த்தா இந்த குதிரை போன காணாத போன குதிரை வேற ரெண்டு குதிரையும் கூட்டிக்கின்னு வேற எந்த ஊர்லேருந்து வந்துருச்சு இப்போ பார்த்தா அவள் வீட்டு தோட்டத்தில் மூணு குதிரை நிற்குது உடனே அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கலாம் ஓடி என்னப்பா அதிர்ஷ்டம் உனக்கு ஒரு குதிரை போச்சேன்னு பார்த்தா அது போய் ரெண்டு குதிரையை ஓட்டிக்கணும் வந்துருச்சு உனக்கு ரொம்ப அதிர்ஷ்டம்ப்பா அப்படின்னா அப்போ அந்த ஆள் இருக்கலாம் அப்படின்னா என்னடா அது எல்லாத்துக்கும் இருக்கலாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் அடுத்த வாரம் பார்த்தா அவங்க பையன் அந்த குதிரையில் ஏறிட்டு போகும்போது கீழே ஊத்தான் கால் அடிபட்டு ஃப்ராக்சர் சரியாக இருக்கு ஆறு மாதம் ஆகுன்ட்டாங்க கட்டு போட்டிருக்குது உடனே இல்லை என்னப்பா அவங்க குடும்பத்தில் ஒன்று நல்லது நடந்தால் கெடுதல் நடக்குது கெடுதல் நடந்தால் நல்லது நடக்குது குதிரை தொலைஞ்சு போச்சு கிடைச்சிது பையன் ஏறினா குதிரையில் என்ன ஊட்டான் என்னப்பா இது இப்படி ஒரு கஷ்டம் உன்னை துரத்துது அப்படின்னு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க என்ன பண்ண முடியும் ஒரு மாதம் கழிச்சு பார்த்தா இப்போ நான் அந்த நாட்டுக்கு அவன் இருக்கிற நாட்டோட பெரிய போர் பக்கத்து நாட்டுக்காரன் திடீர்னு போர் வந்துருச்சு இந்த உக்ரைன் மேலே ரஷ்யா வந்த மாதிரி போர் வந்துருச்சு என்ன பண்ணுறதுல வீட்டில் இருக்கிற எல்லா பசங்களும் பதினஞ்சு வயசுக்கு மேற்பட்ட பசங்க எல்லோரும் இராணுவத்தில் வந்து சேரணும் ராஜா கட்டளை இட்டுட்டாரு என்னடான்னு பார்த்தா இவன் வீட்டுக்கு வந்து பார்க்குறாங்க என் கையில் கால் அடிபட்டிருக்கு அடிபட்டவன்லாம் எனக்கு தேவையில்லைப்பா நீ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கா வா அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க உடனே எல்லோரும் பார்க்க ஜனங்க பற்றியா எல்லோரும் போருக்கு போகிறாங்க பொழைப்பாங்களா மாட்டாங்களான்னு தெரியாது உன் பையன் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி இராணுவத்துக்கு இப்போ வர வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்னன்னு சொன்னால் அந்த ஒரு நாணயத்துக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்குது ஒரு பக்கத்துக்காக நாணயமே கிடையாது ரெண்டு பக்கமும் நாணயம் நாணயம் இல்லாத நாணயம்னு நான் வந்து ஒரு படம் ஆக்ட் பண்ணேன் இது என்னன்னு சொன்னால் எல்லாத்தையுமே சரிசமமாக பார்க்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் அந்த விவசாயிக்கு இருக்குது அதாவது கஷ்டமோ நஷ்டமோ எல்லாத்தையும் பரவாயில்ல பரவாயில்ல அதுதான் பேலன்ஸ் பண்ணி வாழக்கூடிய வாழ்க்கை அந்த மாதிரி ஒரு மனப்பக்குவத்தை நாம் கொண்டு வந்துட்டாக்க நமக்கு பிபி வராது சுகர் வராது எந்த விதமான சின்ன விஷயத்துக்கு அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயத்துக்கு அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே மாறி மாறி இருக்கும்னா அது சரியான வாழ்க்கையில் பதட்டமான வாழ்க்கையை வாழ்வது எந்தத்தையும் பிரயோஜனமே இல்லை ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் ஸ்மூத்தாக ஒரு 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 ஸ்மூத் செயலிங் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி அது மாதிரி இருந்தால் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது சந்தோஷமான மனநிலையோ துக்கமான மனநிலையோ சரிசமமாக நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக இது நான் படித்த ஒரு கதை அடுத்தது மகாபுரியவரை பற்றிய விஷயம் மகாபுரியவருக்கு என்றைக்குமே பகவத்கீதை மேலே மிகப்பெரிய ஒரு ஈடுபாடு கீதையினுடைய வ வழியிலையே நம்ம வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிட்டால் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் பகவத்கீதை வழியில் அப்படின்ட்டு ஒரு கதாகால சேவை மன்றத்தை கூப்பிட்டு கிராமத்துக்கெல்லாம் போய் பகவத்கீதையை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும் 
பகவத்கீதையை பற்றி பேசுங்க பகவத்கீதையை பற்றி சொல்லுங்க மகாபாரத பற்றியெல்லாம் சொல்லுங்க அப்படின்னாலே ஒரு கீதையுடைய வழிப்படி தான் எவ்வளவோ தியாகிகள்லாம் நடந்தனால தான் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சது மகாத்மா காந்தி அரவிந்தர் திலகர் எத்தனையோ பேர் வந்து பகவத்கீதை பகவத்கீதையை பற்றி அப்படி பேசியிருக்காங்க வினோபாபாஜி ஸ்ரீ ஜெயிலில் இருக்கும்போதே கீதையை பற்றின பிரசங்கங்கள்லாம் பண்ணியிருக்காரு அந்த மாதிரியான விஷயம் பாரதியார்னாக்க கீதையை பற்றி அவ்வளோ அவருக்கு அபிமானம் கீதை சொற்பொழிவு கீதையை பகவத்கீதையை சொல்வது என்பது மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு சொற்பொழிவு அந்த சொற்பொழிவை வந்து ஒரு வேள்வியாக நினச்சி நாம் பண்ணினா சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது மகா பெரியவர் சொல்லி நீ எல்லா கிராமத்திலையும் போய் பண்ணுப்பா அப்படின்னாரு சொற்பொ அந்த கதாகாலட்சேபம் மற்ற ஒரு கிராமத்துக்கெல்லாம் போக ஆரம்பித்தார் கொஞ்ச நாள்லேயே ரொம்ப சோர்வாகிட்டார் அவர் என்னன்னா அவர் உட்காந்து பேசும்போது எய்த்தாப்பில் ஒத்து ரெண்டு பேர் கூட இருக்க மாட்டாங்க ஏதாவது அங்கே திடீர்னு இப்போ பார்த்தா ஒரு மாடு வந்து புல் சாப்பிட்றதுக்கு வைக்கல் சாப்பிட்றதுக்கு வந்துடும் ஆளே இல்லை என்னடா இது பெரியவர் சொல்லிட்டாருன்னு வந்தால் ஏப்பா ஒரு ஒரு மகாபாரதம் பகவத்கீதையை குக்கிக்க ஒரு ஆள் கூட கிராமத்து பக்கத்துலேருந்து வரமாட்டேன்றானே அப்படின்னோடனே மகாபெரியவரை பார்த்தார் இவர் வரமுடியும் என்னப்பா எப்படி போகுது அப்படின்னா இல்லை பெரியவா ரொம்ப சுகர்வாக இருக்குது என்ன சொன்னாலும் கூட்டமே வரமாட்டேன்றது அப்படின்னு ரொம்ப அங்காலேசிட்டார் இல்லை 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 அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீ கீதையே சொல்கிற கீதையில் சொன்னது நீ மனசில் உள்வாங்கிட்டியா கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதேன்னு சொல்லியிருக்கார் நீ சொல்லு கூட்டம் வருது வரல அதை பற்றி நீ ஏன் எதிர்பார்க்குற அது மாதிரி இப்போ ஆனால் க கட்டாயம் பலனை கடவுள் கொடுப்பார் தெரிஞ்சுக்கோ இல்லை பெரியவா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ரொம்ப கூட்டம்னா ரொம்ப குறைச்சல்ங்கிறது நான் உங்களுக்கு கோ கூட்டம் குறைச்சல் கூட்டம் குறைச்சல் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் நிஜமாகவே சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது போன வாரம் பகவத்கீதையை பற்றி சொல்கிறேன் ரெண்டே ரெண்டு பேர் உட்காந்து கேட்குறாங்க பெரியவா என்ன ஐயோ உனக்கு எவ்வளோ பெரிய வெற்றி ரெண்டு பேர் கேட்டாங்களா அடாடா அடாடாடா ஆரம்பத்தில் விட ரெண்டு மடங்கு கூட்டம்னு அவங்ககிட்ட வருது அப்படின்றார் மகாப்பெரியவர் லேசாக பொன்னுருவல் பூத்து கொண்டே அதுக்கு ஒன்றுமே புரியுத என்ன பெரியவா என்ன சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறா முத முதல்ல கீதையை உபதேசது யார் கிருஷ்ணன் அப்போ அதை கேட்டது யார் அர்ஜுனன் ஒரே ஒரு ஆள் தானே இப்போ உனக்கு ரெண்டு பேர் வந்திருக்கானா ரெண்டு மடங்கு கூட்டம் வந்திருக்கு இல்லையா சொல் கூட்டம் ஜாஸ்தியாக வரும் 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 அப்படின் பொருள் அப்படின்னாடு அவருடைய பேச்சில் இருந்த உண்மையும் நகைச்சியும் பார்த்து சொற்பொழிவாடாடாடாடா இதை போய் நம்ம இதுக்கு சோர்வடையணும் கிருஷ்ணருக்கே ஒரே ஒருத்தர்கிட்ட தானே சொல்லியிருக்காரு நாம் தான் பரவாயில்ல ரெண்டு பேருங்கிறது கூட ஒரு கூட்டம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு அவர் போக போக அவர் மகாபெரியோட ஆசையினால் அவரோட அவருக்கு அவர் பேசி கதை சொல்கிறாருனாலே ஒரு ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் வந்து உட்காரக்கூடிய அளவுக்கு அவருக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் கிடைச்சது அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் என்றைக்குமே ட்ராமாவில் நாங்கள்லாம் ட்ராமா போடும்போது பார்த்தா கூட ட்ராமா ஆரம்பிச்சோம் லைட்டாக பண்ணிவிடுவோம் இதுக்கு அப்படி இருக்கு சார் ட்ராயிட்டாக பண்ணுறீங்கன்னு ஒருத்தர் கேட்டேன் இல்லை எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற பயமே நமக்கு கிடையாது பார்த்தீங்களா ஃபுல்லாக இருக்காங்கன்னு நினச்சி நாங்கள் ட்ராமா போடுவோம் அப்படின்னு சார் சும்மா விளையாடாதீங்க ஃபுல்லாக தான் இருக்காங்கன்னு ஃபுல்லாக இருக்காங்க ஃபுல்லாக இல்லைன்னா அதுக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க நாடகம்னு நடக்கும்போது உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் வேறு எங்கேயும் சிதறிவிடக்கூடாது என்பதற்காக தான் மேடையில் லைட்டு போட்டு அதை மட்டும் பாரு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு யாராவது என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசணும் என்ன நல்லபடியாக பாராட்டணும் அப்படின்னா சமீபத்தில் நான் பாண்டேயோட ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணேன் அதை பற்றி கூட நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் சாணக்கியா டிவியில் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் அதை பாருங்கள் ரெண்டு பாட்டு ஒரு பாட்டு வந்திருக்கு இன்னொரு பாட்டும் இப்போ வந்துருச்சு நேற்றுக்கு வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு பாட்டு பாருங்கள் அரசியல் இல்லாத ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன் என் மனசில் பட்டது பாண்டே எப்படி கேட்பாருன்னு தெரியும் நான் பதில் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ரொம்ப பாராட்டுறவங்க உடனே ஃபோன் பண்ணுங்கள் சுமாராக பாராட்டுறவங்க கொஞ்சம் லேட்டாக பண்ணுங்கள் பாராட்டவே மாட்டேன் திட்டம் தான் போகிறேன்னா பேசாமல் விட்டுருங்க ஃபோன் பண்ண வேணாம் அதுக்காக சொல்கிறேன் அப்புறம் இந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இன்னும் சில பேர் சொல்கிறாங்க நீ இந்த பணாதை பிணத்துக்காக மட்டும் கொடுத்தா அதுக்காக மட்டும் நீங்கள் செலவழிப்பீங்களா 
நான் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸுன்னு நாங்கள் சிலது வச்சுருக்கோம் அதை எல்லாத்துக்கும் செலவழிப்போம் நீங்கள் கொடுக்குற பணம் எல்லாவற்றுக்கும் போகிறதுனால அந்த புண்ணியம் எல்லா எல்லா எந்த ஒரு நல்ல விஷயம் செய்தாலும் அந்த புண்ணியம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அனாத பிரேத சம்ஸ்காரம்னு பண்ணுறதுக்குன்னு இரண்டு மூன்று குழுக்கள் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட குழுக்களுக்கு இந்த பணம் அதுக்கு தான் போகணுன்னா அதை என் ட்ரஸ்ட்லேருந்து அவங்களுக்கு நான் அமுச்சு விட்டு அதை பண்ண சொல்லிவிடுவேன் ஓகே அந்த மாதிரி நீங்கள் யாராவது குறிப்பிட்ட விஷயத்துக்கு செய்யணும்னு சொல்கிறனோ அது மாதிரி செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க மயிலாப்பூர் எம்எல்ஏ ஜிமெயில் டாட் காமில் என்னை தொடர்பு கொடுங்கள் ஓகே மீண்டும் சந்திப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஹிந்த் வணக்கம் வி ஹேட் அ நைன்டி செவன் இயர் ஓல்ட் ஜென்டில்மேன் ப்ரெசென்டட் வித் கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் ஹி ஹேட் அனோனியா திஸ் ஜென்டில்மேன் ஹேட் கர்னரி ஆர்ட்ரி டிசீஸ் ஹேட் ஹைப்பர் டென்ஷன் இட் வாஸ் அ ஆம்புலன் ஜென்டில்மேன் so he required a mild oxygen therapy for a first day or so slowly he recovered after almost 5 to 6 days he started becoming much better walking around talking to us and in fact he gave us lot of energy by the time he went home we all had a good feeling so a 97 year old individual came out of covid pneumonia without any problems you have to understand this is a dreadful disease we do lose people but we do have people fighting out and coming out healthy so bear that in your mind having covid is not end of life there's always a chance that we could win the war and we'll be healthy forever thank you